Repita. 7 horas e 49 minutos. Ó, o ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, apresentou é, o, ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o pedido de impeachment do presidente da República, Jair Bolsonaro, com base no relatório final da CPI Covid. O pedido vem sendo articulado em conjunto com a cúpula do colegiado que funcionou no Senado Federal no fim de novembro. Aí houve uma reunião para discutir essa denúncia com o senador Randolfo Rodrigues e também que é o vice-presidente da comissão. Segui, segundo o pedido aí é, do ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, foi o mesmo que pediu da Dilma, tá? Só para todo mundo saber e todo mundo apoiou, dizendo que ele realmente, quando falava essas coisas, ele tinha propriedade para falar. E agora eu quero ouvir dos meus colegas aqui o que eles têm para falar do pedido aí do Miguel Reale Júnior. Ele disse que o Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade ao incentivar a chamada imunização de rebanho e por ter infringido medidas sanitárias. O Miguel Reale Júnior diz que caso o presidente da Câmara, Arthur Lira, não dê andamento a esse processo, respeitando aí as questões do direito em tempo razoável, que é previsto em Constituição, ele vai recorrer direto ao STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Eu começo com o Fernando Tupan. É, Paulo Caetano, eu acho que esse Mi, Mi, Miguel Reale Júnior é um chato mesmo, viu? Eu já, achei, já achava isso na época da Dilma, assim, e ele está se repetindo. Eu não entendo porque ele se deixa usar dessa maneira de ficar criando uma história onde não precisa. A gente sabe que a, essa temporada de coronavírus já foi para o saco e nós temos um, outros problemas que pensar, nós temos que pensar na recuperação econômica, que nós estamos vivendo uma recessão enorme, a caristia, a gente sabe que foi uma palavra bastante usada durante a ditadura militar, assim, que está sendo ressuscitada, a caristia é muito grande, o preço está de tudo, eu não quero nem saber, isso aí não vai para frente, e o Miguel Reale Júnior tinha que se aposentar mesmo, que já passou o tempo dele, que ficar inventando de tempo em tempo um motivo para aparecer na mídia, eu não concordo muito com isso, não. E se fosse por uma coisa é, palpável, que a gente sabe, cada um fica falando sobre os problemas da vacina, é passaporte sanitário, é isso, é aquilo. Cara, nós precisamos pensar como nós vamos se recuperar. Nós temos que pensar por que a gasolina tá, está nesse valor. E eu quero falar para você, Paulo Caetano, que ontem é, vocês comentaram sobre o preço da gasolina, que o Bolsonaro falou que ia baixar o preço da gasolina. Aqui em Curitiba, a gasolina caiu de R$ 6,49 para 6 e 9, Paulo Caetano, 40 centavos. Então, a gente pode saber o seguinte, a ação que o Biden fez nos Estados Unidos está fazendo efeito já no Brasil, caindo o valor do barril o de, 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 do petróleo. Então, nós vamos ter um melhores momentos. Agora, ficar costurando a Covid, olha o número de casos que nós temos aqui ativos em Curitiba, mil, a, a pessoa não quer mais saber disso, já superou. Então, vamos para frente, chega de Miguel Real e Júnior e vamos torcer para o Atlético vencer o Atlético Mineiro. Agnaldo Vieira, mais um pedido de impeachment. Agora, eu, assim, diferente do Fernando Tupan, o meu entendimento é que quando o Miguel Reale assina um pedido desse junto e vai lá e protocola um pedido desse, tem um peso diferenciado, ou não? Bastante, né? Um grande jurista tradicional no país, na área das ciências jurídicas, e lembrando que o Miguel Reale Júnior é o autor do pedido de impeachment que chegou até a cassação da ex-presidente Dilma Rousseff. Né? Então, é alguém com experiência para transpor é, em palavras, no papel, é, um pedido desse, né, que com êxito, no caso da ex-presidente Dilma, é, chegou até aquele final. Então, conhece muito bem de, de leis, direito constitucional, pode dar um tripocó. E, sabendo que, às vezes, um impeachment é... Às vezes cai por... A Dilma caiu por quê? Uma pedalada fiscal. Tá, cometeu um erro. Mas é um detalhe perante a corrupção, perante tudo que teve é, no seu governo. Mas caiu por um detalhe. Assim como o Fernando Collor também sofreu o impeachment, que começou com uma elba. Né, é. Que custou, não custa nada 
é, perante toda aquele, aquela corrupção. Mas começou por ali. Então, às vezes, é, os governantes ficam preocupados né, em esconder grandes... É, grande, grande corrupção, grandes erros e se esquecem do detalhe e às vezes um bom jurista sabendo do, é, das brechas que o direito tem pega aquilo e aquilo acaba derrubando um governo inteiro então as vésperas é, praticamente né, de, de uma eleição pouco tempo, 10 meses para as eleições é, um pedido de impeachment com esse peso de Miguel Reale Júnior pode alterar até não chegar a, um, a uma cassação, mas alterar o processo eleitoral e assim como teve o, o caso não é, muito comparado com o Beto Richer aqui no Estado, onde ele tinha uma eleição ganha para o Senado e simplesmente é, ficou fora da eleição. Lígia? Então, é, o jurista, ele ninguém pode questionar ele, né, renomado. Porém, os que vêm os que vêm atrás é, assim, junto os que vêm junto ex-ministro do Fernando Henrique é, presidente da OAB São Paulo mais Aziz mais Randolph que nem o Agnaldo falou há dez meses praticamente de uma eleição mais parece um desespero mais parece um desespero para tirar como a gente, como nós acabamos de comentar é, o presidente foi o mais votado numa revista internacional, se vê claramente que não conseguem achar nenhum, nenhum candidato até agora. Não adianta ficar falando que ah, esse, tá, esse é a terceira via, a segunda via. Não tem, não achou. O povo não está comprando ainda esses, esses possíveis candidatos. O povo não está comprando. Se aparecer alguém, tem que ser uma pessoa assim... É, que nem eu estava ouvindo ontem o um professor aqui falando, se qualquer um que tiver a pauta, eu vou apoiar uma pauta decente. Então, assim, esses outros que estão tá aí, todos têm o um passado muito manchado. Eu acredito, eu acredito mesmo, assim, que... É, não sei, né? Eu sou meio leiga, mas vai ser quase um tiro no pé na mancha da do, 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 biografia do, do jurista, porque se a se alinhar com o Randolph, Aziz, Renan Calheiros, é complicado. Quem, Rafael? Ó, não é regra, né? Só porque ele é um jurista renomado que ele vai aí fundamentar da mesma forma como foi fundamenta fundamentado o impeachment da Dilma. Até porque são contextos diferentes e nós sabemos que um processo de impeachment é muito mais político do que qualquer coisa jurídica. Lembrando, né, que na época lá da, do impeachment da Dilma estava o Hélio Bicudo, para quem não sabe, foi um dos fundadores do PT, né? Juntamente com a Janaína Pascoal e ele... Então, é, fundamentaram ali as pedaladas fiscais e, claro, foi sim um contexto político nessa questão também, justamente por ter um rompimento entre o Poder Executivo e o Legislativo, e aí sucedeu aí a, a questão da, da, da cassação aí da Dilma. Agora, o quesito realmente do, do, do Reale Júnior, nós sabemos que a fundamentação também dele, né, além de ser seu jurista, bastante renomado, também vem com um pouco do relatório da, CB, da CPI. Essa CPI que foi um horror né, durante tanto tempo e fez a gente entender que era muito jogo político. Mas é claro que pelo Bolsonaro estar com o Centrão, que são 300 deputados, da Câmara, é, 300 deputados na Câmara dos Deputados, é, não vai ter esse jogo de, de processo de impeachment até porque não tem um cenário propício a isso. Neto. Paulo, o Miguel Reale é um jurista renomado, né? muitos operadores do direito, assim como eu, estudei na universidade, muitos operadores do direito estudaram também é, Miguel Reale, mas o, o, o que eu queria dizer em relação a isso é que ele é político, ele tem filiação partidária, ele tem interesse político e toda, todo impeachment ele ocorre, por, acima de tudo, por um interesse, todos os que ocorreram no Brasil até hoje, ocorreram por um interesse político muito forte, né? não só uma vontade popular, mas sim o interesse daqueles que estavam lá no poder. Essa questão do impeachment do, do esse possível impeachment do presidente Bolsonaro, acredito que não vai para frente. Por quê? Porque diferente do momento que a gente estava vivendo é, em 2000 e que ano que a Dilma caiu? 15. 2015, o ano que a ex-presidente Dilma caiu, o presidente Bolsonaro tem apoio popular. 
né? tem manifestações em prol do governo dele. Então é algo muito difícil de acontecer. Tem que ter um fato constante muito sério, diferente do, do, da situação da presidente Dilma, que alguns políticos foram levados a votar a favor do impeachment dela pela pressão popular nas ruas. Né? Então são, são situações que acontecem, a gente entende que, como funciona o jogo político, mas... Tem inúmeros pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro, né? Já teve vários. E nenhum foi pra frente. Esse aí, provavelmente, eu acredito eu que é mais um que não vai pra lugar nenhum. Vocês botam um cara minhola na minha cabeça, sabe por quê? Vocês falam que o negócio é todo político, então significa que as pessoas não têm nada a ver com isso, que apoio popular não resolve nada. Vocês falam isso aí. Não. Falam? Não, claro que jamais, sim. Jamais. Claro que sim. Se história, é político. Você acha que, não, você acha que a maioria história. dos políticos não, 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 vão não, concordar eu não pedi, sem eu falei apoio o nome de vocês? Espera aí. Incentivo do Ó, político, voto. Agora é minha vez de falar. Aí, vocês falam, ah, é política, é só política, é só interesse político. Então agora não tem nada porque o Bolsonaro está com todo mundo no Congresso junto com ele. Então não tem problema, não tem risco de acontecer. É isso que me incomoda. Porque se o cara errou, ele tem que passar pelo processo de impeachment. Se a Dilma errou, tinha que passar. Se o Collor errou, tinha que passar. Eu não te chamei, Neto. Tinha que passar. Agora, se o Bolsonaro errou, eu não estou dizendo que errou. Tô dizendo. Se errou, tem que passar. Agora, se tudo política, a gente aqui embaixo, na verdade, a gente é um bando de mané. É um bando de mané. Porque ninguém está preocupado com o que você e eu estamos passando aqui, não. Estão preocupados é com o que eles vão conquistar, con continuar conquistando, que é, por exemplo, foro privilegiado, que é trabalho, é, vaguinha, cargo para parente, para amigo, para colega. E aí, a gente tá carregando tudo isso nas costas. Você, pagador de imposto, você carrega isso tudo nas costas. Tchau, Aguinaldo Vieira. Tô ficando cansado dessa coisa, sabe? Tá, é de enojar a política. Vai, tchau. <risos>